გამარჯობა. ეს არის გადაცემა რჩევები მშობლებს. ვეცდები მომდევნო 15 წუთით თქვენთან ერთად ძალიან საინტერესოდ გავატარო. მე მზიკო ვარ. ზიკო დავაქიშვილი. ფსიქოლოგი. ბავშთა და მოზარდთა ფსიქოთერაპევტი. რატომ? მე მიყვარს ბავშვები. ზრუნავ მათზე. და მე ისმის მშობლების. რატომ უნდა მენდოთ? იზიარებთ ჩემს გამოცდილებას. ფიქრობ საინტერესო იქნება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის საუბრის თემა არის სახალისო კულინარია. დღეს თქვენ გაიგებთ კულინარიის შესახებ თუ რა მნიშვნელობა აქვს კულინარიას ბავშვის განვითარებაში. ასევე ვისაუბრებთ ჯანს აღკვებაზე და გაიცნობით სახალისო აქტივობებს, რომლებსაც გამოიყენებთ თქვენ შვილებთან ერთად ზარეულობის პროცესში. კულინარიის როლი ბავშვის განვითარებაში. აა ბავშვის კულინარიას ძალიან ეხალისებათ პირველი და მნიშვნელოვანი რჩევა რაც მინდრო გითხრათ არასოდეს დაუშალოთ მათ ეს პროცესი და პირიქით ეცადეთ რომ წაახალისოთ კიდეც რატომ არის კულინარია სასარგებლო აა პროცესში ბავშვები ივითარებენ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციებს ისეთი როგორიც არის მეხსიერება აზროვნება ნებელობა ნებისყოფა აა შედეგად ბავშვები ხდებიან მეტად შემოქმედებითები მათ აქვთ უკეთესი თვითშეფასება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარია თქვენთან ერთად ატარებენ ძალიან ძვირფას დროს კარგი იქნება თუ აუცილებლად დაეთანხმებით ბავშვის ინიციატივას როდესაც ის მოითხოვს თქვენთან ერთად ბზარეულობას თუმცა გექნებათ რამოდენიმე წესი რა შემდგომარეობს წესები ბავშვს მიეცით თავისუფლება აირჩიოს მისთვის სასურველი ნივთები და საგნები რაც მას გამოადგება პროცესის დროს თუმცა მის მიერ არჩეული საგნები იყოს მხოლოდ მისი ასევე აირჩევთ თქვენ თქვენ საგნებს და თქვენ ნივთებს რომელიც უნდა გამოიყენოთ თვითონ პროცესში პროცესის მსვლელობის დროს თუ რამე დაისვრება ან რაღაც დავარდება შეთანხმდით წინასწარო ვისაც რაღაც დავარდება თვითონვე აგებს პასუხს რომ მოაწესრიგოს სივრცე ეს ერთი სხვრივ შექმნის მოწესრიგებულობის განცდას და ასევე აამაღლებს ბავშვის პასუხისგებულობა საკუთარ ქმედებაზე თვითონ აგოს პასუხი თუმცა აქვე გეტყოდით რომ თავი შეიკავოთ და მაქსიმალურად ეცადეთ რომ შენიშნები ბავშვს არ მისცეთ პროცესის დროს თუ კი იქნება სიტუაცია როდესაც ბავშვს გაუჭირდება რაიმე ქმედების განხორციელება როგორიც ეს მაგალითად დაჭრა სადაც ფსიფთხილეს გმართებს არ შეაშინოთ არ დაატრგუნოთ უბრალოდ ეცადეთ რომ აუხსნათ რომ ეს არის შედარებით უფრო რთული პროცესი სადაც თქვენ ერთად ამის გახორციელება შეძლებთ მაგრამ არასოდეს აგზნობინოთ რომ თქვენ მათზე მეტი ხარ თან თქვენ მათზე მეტი იცით და შეგიძლიათ უმჯობესია გამხნევოთ თქვენი მხარდაჭერით დამეთანხმებით წორი კვება და ჯანსაღი კვება ბავშვებისთვის აუცილებელია და თქვენ ამაზე ბევრს ფიქრობთ. მინდა რამოდენიმე გამოსადეგი რჩევა მოგცეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. კარგი იქნება თუ მზარეულობის პროცესში გამოიყენებთ სწორედ ისეთ საკვებს, რომელიც გინდათ რომ თქვენმა შულმა მიირთვას. მასთან ერთად დაამზადებთ კერძს, სწორედ იმ ინგრედიენტების გამოყენებით, რომელიც იცით რომ მისთვის სასარგებლო. პარალელურად კარგი იქნება თუ ამ თემაზე ბავშვს ესაუბრებით და იტყვეთ კონკრეტული პროდუქტი რატომ არის მისთვის სასარგებლო და რა შეიძლება მოყვეს ამას შედეგად. ძალიან კარგი იქნება თუ რაღაცებს შექმნით ერთად საინტერესოდ. ბავშვებს ეს ძალიან მოსწონთ. მაგალითად სტაფილოთი გამოჭრას ცხვირი, კიტრით გააკეთოს პირი და ასე შემდეგ. ეს იქნება გაცილებით სახალისო, საინტერესო, ენერგიის მომცემი და მისი დაგემოვნებაც გაცილებით უფრო გაუადილდება ბავშვს და სავარაუდოდ სიამოვნებასაც მიიღებს. ახლა თქვენ ახლოთ ძალიან სახალისო აქტივობას ნინოსთან ერთად. სადაც ძალიან საინტერესოდ იქნება განხილული ყველა ის მომენტი, რაზეც მე თქვენთ ერთად ვისაუბრე. მოგესალმებით ახლა მოდით დავამზადოთ ბოსტნეულის მატარებელი. ამისათვის რა თქმა უნდა დაგჭირდება ბოსტნეული და დანები რომ დავჭრათ. დავიწყოთ, პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის უნდა გავაკეთოთ ვაგონები. ამისათვის ბულგარული წიწაკა უნდა ჩავჭრათ ასე ცერად. ასე. და მოვაშოროთ აი ზედმეტი ნაწილები რაც არ იჭმევა. ამ პროცესში რა თქმა უნდა ბავშვებიც უნდა ჩავრთოთ აუცილებლად. სწორედ ამიტომ აი მე მოვამზადე ესეთი დანა, ნახეთ. 
რომელიც არის ბლაგვიწვერით და რომელიც ძალიან ბასრი არ არის. შესაბამისად, ბავშვებისთვის ამ დანის გამოყენება არ არის პრობლემა. ერთი ვაგონი უკვე გავამზადეთ, შეგვიძლია აი ახდავდოთ, ესე. და მე წინასწარ გავამზადე ნახეთ კიდევ ერთი მწვანე ვაგონი და ერთი წითელი დიდი ვაგონი. ეხლა უნდა დავჭრათ ბოსტნეული ჩხირებად სტაფილო მაგალითად და ეს აქტიობა ძალიან სახალისოა არა მხოლოდ იმიტომ რომ მე ბავშვები გემრიელ ვაგონებს მიირთმევენ ბოსტნეულს არამედ იმიტომაც რომ ამ დროს შეიძლება სხვადასხვა უნარები განუვითაროთ მაგალითად ვასწავლოთ ფერები დაუსვათ შეკითხვები სტაფილოს ფერთან დაკავშირებით ან ბულგარული წიწაკის ფერთან დაკავშირებით ასევე შეგვიძლია მათემატიკური უნარები განავითარათ, მაგალითად, ვთხოვოთ დაითვალონ რამდენი ჩხირი დაჭრა ერთი სტაფილოსგან. ასევე მატარებლისთვის დაგჭირდება ბორბლები. ამიტომ უნდა დავჭრათ კიტრი, აი ესე, გვალაც. და სხვათაშორის მარტო კიტრის ბორბლები არის შეიძლება სტაფილოს ბორბლებიც გავაკეთოთ. აი ნახეთ. ესე სტაფილოს ბორბლები. ერთი და ამ შემთხვევაშიც ნახეთ მათემატიკური უნარები შეიძლება ბავშვებთან განვითადდეს. ასევე შეგვიძლია ფორმებზე გავამახვილოთ მათი ყურადღება ნახეთ. ბორბლები არის წრეს გავს, ხოლო ეს ჩხირები უფრო ოთხკუთხა ფორმის არის, ხო? და ფორმები ის შესახებ ვასწავლოთ. მე წინასწარ მაქვს გამზადებული ეს დაჭრილი ბოსტნეული, ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ ვაგონის საწყობაზე, ამისათვის დაგჭირდება ხის ჩხირები. ნახეთ როგორ უნდა დაუმაგროთ ეს ჩხირები, აი ამ ჩვენ ბულგარულ წიწაკას. ერთ ჩხირს ვამაგრებთ წინ და მეორე ჩხირს შედარებით უკან ნახეთ. აი ეს. ჩხირები უკვე დავამაგრეთ, შეიძლება ბავშვს კითხოთ, თქვათ რომელი ბოსტნეული გამოვიყენოთ, ბორბლებისთვის კიტრის ბორბლები გაუკეთოთ, თუ სტაფილოს ბორბლები. შეიძლება შეურიოთ და უფრო სახალისო გამოვიდეს ჩვენი მატარებელი. ესე, თქვათ ესე. და მნიშვნელოვანი ის არის რომ როდესაც დავამზადებთ ბოსტნეულის მატარებელს, მე რა ჩვენს აუცილებლად ბავშთან ერთად დავაგემოვნოთ ეს და სიამოვნება გამოვხატოთ როგორი გემრიელი და სასარგებლოა ეს ჩვენი ბოსტნეულის მატარებელი. მე წინასწარ მაქვს გამოჭრილი აი ეს ვაგონი, მოდით ამასაც დავამაგროთ ეს ჩხირები. ასე. და ასევე თვითონ აი ამ ვაგონების დამზადების პროცესში კარგი იქნება თუ ყურადღებას გავამახვილებთ ბავშვის ყურადღებას იმაზე როგორი სასარგებლოა ეს ბოსტნეული რამდენი ვიტამინისგან შედგება როგორ გვეხმარება იმაში რომ ვიყოთ უფრო ჯანმრთელები გავიზარდოთ უფრო ოჯახები ვიყოთ მოდით ეს იყოს ბულგარულის ვაგონი ესე და ასევე თვითონ აი ამ ჩხირების ჩალაგების დროსაც შეიძლება ბავშვმა გადაითვალოს ეს ჩხირები, ხო? 1 2 3 4. ეხლა მოდით გავაწყოთ წითელი ვაგონი, რომელიც არის ყველაზე დიდი. აი ამ ვაგონების დამზადების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ბავშვების ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე რომ ნახეთ სხვადასხვა ფერის ბოსტნეულია. არა და ეს და იგივე სახეობის მაგალითად ბულგარული, ხო? არის წითელი, ყვითელი, მწვანე და დაგემოვნების დროს ვკითხოთ, თქვათ გემოთიც თუ განსხავდება, ფერიც ხო განსხავდება. ასევე მაგალითად კიტრი, ხო? კიტრიც მწვანეა და ბულგარულიც მწვანეა და დაგემოვნების დროს რა განსხავება გემოში? მოდით ახლა დავწოთ ყველაზე დიდი ვაგონის საწყობა და რადგან ყველაზე დიდი ვაგონია, მოდით შეურიოთ ეს ბოსტნეული, ხო? ეს დიზაინი შეიძლება ბავშვებმა თვითონ მოიფიქრონ თქვათ როგორ გაავსებენ ამ ბოსტნეულს ხო და შეგვიძლია იმ წვანე ხახვიც გამოვიყენოთ აი ამ აქტიობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ისეთი ბოსტნეული უნდა გამოვიყენოთ რომელიც ბავშვებს ნაკლებად უყვართ და ამავე დროს ისეთი ბოსტნეულიც რომელიც ძალიან უყვართ აი ესეც მზად არის სამივე ვაგონი მზად გვაქვს იმედია ისე ამოვნეთ პროცესით და დარწმუნებული ვარ რომ თვითონ დაგემოვნებითაც ისე ამოვნეთ კულინარიის პროცესში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ჩართული. ისეთი როგორიც არის აღქმა, 
Merciereba, Kura Treba, Nebeloba. Esquela Puxia, Zalian, Nishnolovani, Aris, Bauschis, Ganutare, Bistwis. Arax, Bauschis, Asax, Nishnolova, Nebismeri, Bauschis, Twis, Sasar Geblo, the Sasar Geblo Stanertat, Sahali Sotaris, Processi. Bauschis, but I will be the way I intercept Tidurisak, maybe. Well, a period of time, I kept the process. I was very interested in process. I was very interested in the 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 process. I was I was able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were able to get a lot of people who were Quentinette <laughs> Culinaris process is shale by us, Zalian Shemets Nebitis. Bauschma process is canvo, Bashisheba, Istalus, Tla, Perebisakma, Sahel Deva, Rats Dameta Hoitrum, Zalian Nishnolovania. A clear tat Nahav, Zalian Sinder Swaktiobas, Romis Sasha Lebitis, Bauschma, Bosnel, Shaywareben. Achlaki Minda Gas, all Samagi the Tamas Damsadeva, Romil Taris Culinaris Temas. Tamas Quia Narinobana, Magram Gashobuli, twenty Tamashi, Mitiknebaro, Mesaris Narini, Aram Hot Hillis, Aramet Bosnolisats. Shesabam said Kawakatai Seti Baratebi, Nahat, Mesaris Bananis Narini, Mutsuis Narini, Jarlis Narini, Da Brocolis Narini. Echa met Quentin Ertat, Daum Zadep, Kidewert, Bosnolis Narin, Cesaris, Stapelos Narinik Neva. Amisatus Dakchir Deba, Plasmasis Botle Bisahura Webi, Peradi Pankrebi, Tugakut Pastelebits, and Nebismiri Sahat Avisa Shalebarat Gakutsachi, Magrateli, Shradi Zepo. She would get Sakmas. Iroli Rasat Swaketa, Tunda Kawaketa, Tayeseti, Narinis Burtebi. Amisatus, we repped what is a horas, shemo lept. I say, poor salse, I say, Dakjur deba exitalis at it re, I say. Am process she rat mound out terrible to the chart at Bausherby. Mas shem de crats, eighteen a inch to his poor tips, all about shemo lept. Amisham deck, Bausher the shelf towers at Rocape at the Imisatus from Capera de Bis Processi, Gansa Cotrebit Sahali, so it was Tows of Tasset Ramis. Pankrebi, I magalat stapulus narin swag at Tehaho, Pankrebi, Swadeshua Tonis Naringis Peri Maxme, I nahet, the Asawa Max Naringis Peri Pastelli. Da imis natsuat rom baush ma ayros da tito tito sot kwat pankret Capera dos estrebi. Am oila persist at Tawas Cochep. Carl discords Gamo and a famish to quench a gizet, Gamo Renot, Chole Brevi, Scotchy, Gamjurale Scotchy. I say, Da, I say, Gatawa Huyot, a squalor perietat. The mute at Bob, she missed at his room, Carperados, Naringisper, Naringisperi, Narinis Burtab. Shagutlia, Dowsa, check it hobby, must send a couch every day, Romeli, Pankari, Proem Cheneva, Hopfurzels. And brought down such a kitchenist appeal was stand up. She rebit, Pastuarest appeal, Rogoribos Neulia, Rogorigemuak stapulos, Rashigamo with Enept stapulos, the Rogorigemo Ekneboda, any stapulos. Hamis Shemdek, Chuan is left, and Rebis Gamajras. I say, the Gamajras is 
ფრეები. და ინახეთ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ ბავშვები იყვნენ ჩართულები, ანუ ბავშვებმა გამოჭრანა ეს წრეები. მაგრამ ზოგჯერ ბავშვებს უჭირთ აი ესე წრეზე გამოჭრა, ამისათვის გირჩევთ რომ დავსვათ წერტილები, აი ინახეთ აი ესეთი წერტილები. აი ამ წრეზე და ეს წერტილები შევაერთოთ სწორი ხაზებით. აი ასე, ასე. და ბავშვი წავახალისოთ რომ იმის ნაცვლად რომ წრეზე შემოჭრას, აი სწორედ აი ხაზებს გაყვეს. ასე გაცილებით უფრო მარტივი იქნება ბავშვისთვის ამ ფორმების გამოჭრა. აი ასე. მერე შეგვიძლია ეს კუთხეები ასე შემოასწოროს. აი ასე. ზედმეტი კუთხეები ჩამოაჭრას. და გამოვა საბოლოოდ ესეთი წრე. გამოჭრეთ დანარჩენი წრეებიც. და რა თქმა უნდა, ამ აქტივობის დროს გარდა იმისა რომ ბოსტნეულის შესახებ ვესაუბრებით, კონკრეტულ შემთხვევაში სტაფილოს შესახებ, ბავშვი წრულ მოტორიკას ივითარებს, ანუ სწავლობს მაკრატის დაჭერას, ასევე ფანქრის დაჭერას, გაფერადებას. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თამაშის მომზადების პროცესში თქვენცი ხალისოც და ბავშვებმაც სიამოვნება მიიღონ ამ პროცესით, ხო? ეს არ უნდა იყოს დაძაბული პროცესი, არ უნდა ინერვიულად არც თქვენ და არც ბავშვმა. ეს დავასრულეთ, ეხლა უნდა დავაწებოთ ეს ნაყინი, სტაფილოს ნაყინის რგოლები, პლასმასი სახურავებს, ხო? რა თქმა უნდა ამ პროცესშიც ბავშვები არიან ჩართულები. შეგიძლიათ ეს წრეები ზევიდან დაამაგროთ პლასმასის სახურავებს. ასევე შეგიძლიათ უფრო პატარა წრეები გამოჭრათ და შიგნით ჩააწებოთ ეს შიგნით ამხარეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გადავწყვიტე ზევიდან დამეწებები. აი ასე. ეს იგი სტაფილოს ნაყინის ბურთებიც უკვე მზად არის. შეგიძლია დავიწყოთ თამაში. თამაშის პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ თითო მოთამაშე იღებს თითო ბარაც. მაგალითად, მე ავიღებ სტაფილოს ბარაც, აა, რომელიმე მოთამაშე აიღებს, არ ვიცი, ბანანის ბარაც მაგალითად, ხო? ბანანის ნაყინი. აა, ეხა, ეს ნაყინის ბურთები უნდა მოვათავსოთ ან ყუთში, ან ტომარაში, აი ესეთი ტომარა გავაკეთებე, იმისაც რომ არ გამოჩნდეს თამაშის დროს. ესე ჩავყაროთ. და მე გავაკეთე რამოდენიმე ოთხი ბარათი თქვენ შეგიძლიათ თქვენს ბავშვებთან ერთად დასხდეთ სიაში ადგინოთ ხილის და ბოსტნეულის და შემდეგ ამის მიხედვით ამ სიის მიხედვით დაამზადოთ ბარათები ეხა როგორ თამაშობთ თითეული მოთამაშე ამ შემთხვევაში მე მაქვს სტაფილოს ნაყინის ბარათი და ვთქვათ მეორე მოთამაშეს აქვს ბანანის ნაყინის ბარათი თითეულმა მოთამაშემ სათითეოდ უნდა ამოიღოს ნაყინის ბურთი. გამიმართლა და სტაფილოს ბურთი ამოვიდა პირველივე ჯერზე. თამაში გრძელდება იქამდე, ვიდრე რომელიმე მონაწილე მთლიანად არ შეავსებს თავის ბარაც. ეხლა მე თვალსაჩინოებისთვის ამოვიღებ ბანანის ნაყინის რგოლებს, იმისაც რომ გაჩვენოთ როგორია შევსებული ეს ჩვენი ნაყინის ბარათი. აი? მოგებული ბარათი უნდა იყოს ასეთი მთლიანად შევსებული. იმედია მოგეწონათ ეს თამაში და დაამზადებთ ერთად და ისე ამოვნებთ მთელი ოჯახი. იმედი მაქვს ჩვენი შეხვედრა სასარგებლოსთან ერთად საინტერესოც იყო. ნახო ამდის.